안녕하십니까 시튜닝의 유현정입니다 이 시간에는 개인 투자가의 외환거래 그첫 번째 시간으로 고객 여러분들께 외화 투자의 필요성에 대해서 말씀드리겠습니다 고객 여러분들이 금융자산을 운영하는 데 있어 현재 직면하고 있는 가장 큰 어려움은 수익률이 너무 낮다는 점일 것입니다 전 세계적으로 금리가 하락해서 매우 낮은 수준에서 유지되고 있습니다 특히 우리나라 금리의 하락세는 아주 가파른 상황입니다. 2000년대 이전만 하더라도 10%를 상회하던 우리 금리는 현재 한국은행 정책금리 기준으로 1.25%까지 낮아져 있고 10년물 국채 수익률은 미국보다도 낮습니다. 이와 같은 저금리 상황에서 보다 높은 수익을 얻기 위해서는 다양한 투자자산을 고려할 수밖에 없는 상황인데 그중 하나가 바로 해외투자입니다. 일부 고객께서는 해외 투자에 대해서 부정적인 생각을 가질 수도 있겠습니다만 금융투자 시장의 성속도가 높은 나라일수록 또 저금리 국가일수록 보다 높은 수익을 얻기 위해서 해외 투자에 적극적인 경향을 보입니다. 저금리 상황에서 투자자들이 실제로 어떻게 대응하고 있는지 살펴보겠습니다. 보시는 표는 우리나라의 대외 투자자산 변동을 나타내고 있습니다. 한국의 대외 투자자산은 지난 20여 년 동안 12배 이상 증가했습니다. 특히 국내 금리가 많이 하락하기 시작했던 2000년대 중반부터 그 증가세가 가파릅니다. 우리나라의 주요 투자기관들은 최근 적극적으로 해외 투자 확대를 꾀하고 있습니다. 발표에 따르면 국민연금은 현재 27% 수준인 해외 투자 비중을 지속적으로 확대해서 5년 뒤인 2021년도에는 35%까지 확대할 계획입니다. 보시는 표는 가장 대표적인 저금리 국가인 일본의 해외 투자 증가상을 보여주고 있습니다. 일본은 경제 성장률이 아주 낮은 수준입니다만 해외 투자는 큰 폭으로 증가했습니다. 일본의 저금리 상황이 해외 투자 변동에 미친 영향을 살펴보기 위해 미국과 일본의 수익률 차이를 대비시켜 봤는데요. 노란선이 미국과 일본의 5년물 국채 수익률 차이입니다. 미국과 일본 금리가 상당한 차이를 보였던 2000년대 중반까지는 일본의 해외 투자가 지속적으로 증가했습니다. 금리 격차가 축소된 2000년대 중반 이후로는 증가세가 주춤한 모습을 보였다가 최근 금리 차이가 다시 확대되면서 일본의 해외 투자가 다시금 급증하고 있습니다. 이는 일본 투자자들이 자국 저금리 상황을 극복하기 위해서 해외 투자 수익률 변동에 반응하면서 해외 투자를 크게 증가시켰다는 것을 보여줍니다. 우리나라도 고령화 등으로 인해서 저금리 상황이 지속될 가능성이 높아 보이는데요. 저금리 상황을 극복하고 투자 수익률을 제거하기 위해서 앞으로 해외 투자가 크게 증가될 것으로 예상됩니다. 물론 이와 같은 해외 투자에는 환율 변동에 따른 손익이 가감되는데 이는 일방적인 손실 가능성만 있는 것이 아니라 이익을 볼 가능성까지 포함됩니다. 외화자산 투자는 해당 자산에 대한 투자에 더해서 환투자를 포함하고 있습니다. 이와 같은 환율 변동과 관련된 가변성은 해외 투자를 조금은 복잡하게 만드는 요인이긴 합니다만 해당 내용을 잘 이해하고 수용 가능한 범위 내에서 대처한다면 추가적인 투자 기회가 될수 있습니다. 다음 시간에는 해외 투자의 유용성에 대해서 말씀드리겠습니다.